quiero en esta mañana I want this morning que abra su Biblia en el libro del profeta Oseas. I want you to open your Bibles to the prophet Osea. Cuando me puse a pensar en esta palabra, he was thinking about this word. Y decía, Señor, ¿por qué esta palabra? And I was asking the Lord, Lord, why this word? ¿Por qué esta palabra para ese lugar? But why this word for this place? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. And the Holy Spirit spoke to my heart. Tenemos hoy eh, muchas iglesias en crecimiento. We have a lot of churches who are just growing yet. Y que crecen muy rápido. And then they grow up so fast. Y la gente va detrás de esos movimientos de crecimiento. And people just go follow those growing movements. Y muchas veces nos gusta estar en la iglesia de predicadores muy conocidos. And we love to go to churches where the, the pastor is well known. La gente busca eh, el nombre del predicador. People look for the name of the preacher. La gente no viene a la iglesia a buscar la presencia de Dios. People don't come to the church to look for the presence of the Lord. Le gusta estar en los lugares donde todo el mundo hable de ese predicador. They like to go to a church where everyone is talking about that pastor. Y a mi criterio, and at my opinion, yo tengo que estar en el lugar donde está Dios. I have to be in that place where the Lord is. Yo tengo que seguir a Dios. I have to follow the Lord. No puedo estar siguiendo el nombre de un predicador. I cannot be following the name of a preacher. Yo debo de amar a mi papá espiritual. I have to love my spiritual father. Yo debo de amar mi mamá espiritual. I have to love my spiritual mother. Yo debo de amar mi iglesia. I have to love my church. Y cuando Dios me establece en una iglesia, When God has established me in a church, yo debo de mantenerme en esa iglesia. I have supposed to keep myself there. Porque no es bueno mi vida espiritual. Because it's not a good spiritual life. Que yo ande llevado por cualquier viento de doctrina. To being, being swayed back and forth by the wind. Nosotros conocemos gente linda. We know uh, a lot of people. Pero no se establecen en una iglesia. But they just cannot keep still in one church Recorren todas las iglesias. they have to go from church to church to church Les gusta estar detrás de todos los grandes movimientos. they have to follow a lot of movements Cuando Dios tiene un propósito. when God has a purpose Con mi vida. with my life Él me va a buscar. he's going to look for me uno, where there is one hayan diez mil. Or wherever there is 10,000. No He's not looking for big places to look to seek out preachers. Dios no está buscando lugares grandes para sacar profetas. He's not looking for big crowds to look for prophets. Dios no está buscando lugares grandes para buscar evangelistas. He's not looking for big places Dios for no está people to look at like evangelists. Eh, maestros. He's not going to big places to look for teachers. Dios está buscando adoradores. He's looking for worshipers. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. Y si Dios te estableció en esta iglesia. And God is, has established you in this church. Y Dios te hizo un llamado en esta iglesia. And He has given you a call. Tú tienes que church, permanecer en you esta have iglesia. To keep still. Si Dios te ha llamado. If God has called you, Él va a cumplir el propósito he's contigo. Going to com come through with your purpose. Yo tengo un amigo que es como, yo digo que es mi hermano mayor. I have a friend that I call him my older brother. Nos vemos muy seguido, se llama Dante Geber. We see each other a lot and his name is Hemos tenido la bendición de predicar con mi esposa junto a ellos. Oh, we have the blessings to enjoy the dinners with my wife. Su iglesia crece His church just keep on growing y crece, and growing. Y hay mucho crecimiento. And there's a lot of growth. Pero algo lindo que tiene Dante. One good thing about this. Él se mantuvo en una iglesia pequeña. Oh, he kept still in a little church. Y de esa iglesia pequeña Dios lo empezó a promover. And from that little church God had promoted him. Y hoy es su nombre conocido en las naciones. And now he's a great known man in the missions. Él no buscaba la, la iglesia grande. He did not look for a big church. Él buscaba un lugar donde adorar a Dios. He just wanted a place where he could worship the Lord. Y desde ese lugar Dios lo llamó. And from that place he was called for, by the Lord. 
Samuel no andaba buscando los templos grandes para buscar a Dios. Samuel was not looking for big temples to look for God. Él estaba en la casa de Dios. He was in the house of the Lord. Él y Eli. He and Eli. Eli y él. Eli and him. Y no había más nadie. And no one else. Pero cuando Dios lo llamó. But when the Lord called him. Dios tenía un propósito con él. God had a purpose for him. Y ahí estaba solo Samuel. And there Samuel was by himself. Y Dios vino a golpearle a las puertas del and corazón. And God came and knocked at his door. Y le dijo Samuel, Samuel. And he said to him, Samuel, Samuel. Y Dios pudo hablar con Samuel. And the Lord spoke to him. Tú eres uno de los que buscas a Dios. Are you one of those who are looking for God? O eres uno de los que buscan predicadores para agradar a Dios. Are you looking for preachers to, to please the Lord? Tú tienes que agradar a Dios. You have to please the Lord. Y creo que esta mañana Dios te va a hablar por esta palabra. And I think the Lord is going to talk to you by through this word. Libro de Oseas capítulo 4. Oseas chapter 4. Dice el versículo de la palabra del Señor. Verse 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo os desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. And the Lord said, My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priests for me. Because you have forgotten the law of, the, of your God, I also will forget your children. El serio peligro que tenemos hoy. The, the danger that we have now. De ver iglesias crecer muy rápidamente. To see churches that grow so fast. Pero tambaleantes. But they are shaky. Iglesias sobre la arena that they were built on a on sand iglesias que no tienen conocimiento de la palabra that have very little knowledge of the word y una de las cosas que hoy necesitamos and something that we really need today es tener iglesias con revelación en la palabra is that we need churches with revelation of the word necesitamos tener en la iglesia introducción en la palabra we need churches that can introduce us to the word necesitamos la escuela bíblica en la iglesia we need a Biblical church. Necesitamos seminarios en la iglesia. We need seminaries, seminaries in the church. Necesitamos crecimiento del liderazgo. We need growth in leadership. Pero la iglesia tiene que aprender a sentir sabor por la palabra. But the church has to have that want for the word. Si yo no no siento sabor por la palabra, yo nunca voy a crecer. But if I don't savor the word of the Lord, I will never grow. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. The Lord said, my my people die for lack of knowledge. Hoy hay, hoy hay muchos pastores levantados al viento. No, we have a lot of pastors just blowed up by the winds. Hoy hay líderes levantados al viento. And leaders just come up like poof. Necesitamos tener conocimiento en la palabra. We need to know about the word. No podemos predicar lo que se nos viene a la cabeza. We just can't preach whatever we think is right. Cuando el pueblo no tiene conocimiento, el pueblo se desenfrena. When a, when a people don't have knowledge, they just go away. Ustedes tienen una iglesia y un hombre que le, les enseña la palabra. You're lucky you have a church and you have someone who teaches you the word. Ustedes tienen la gracia de poder tener alguien que los quiere instruir en la palabra. You have the graciousness of someone who is conducing you to the word. Ustedes tienen que venir a escuchar la enseñanza en la palabra. You have to come and listen to the teachings of the word. No es solamente que pueden venir los líderes. Not only the leaders o los obreros, or the workers, el pueblo tiene que venir a conocer la palabra. The entire community have to come and listen to the word. Tenemos que instruirnos en la palabra de We Dios. We have to instruct ourselves in the word. La mayoría y el 90% de las iglesias que crecen, the 90% of church that grows, crecen sobre la arena. They grow. Por eso vienen built vientos. And sand. And then the wind comes. Y cuando vienen viento, la sacude. And when the wind comes, they shake. Y se derriban. And they fall. ¿Cuántos predicadores? How many preachers? Fueron levantados al viento. Were lifted up by the wind. La pregunta es dónde están hoy. And the question is where are they now? ¿Dónde están esos líderes que le pusieron personas a cargo? 
Where are those leaders that they had followers? Vino la crisis. The crisis came. Vino el problema. The problems arrived. Vino el desierto. The desert y nos dimos vuelta. And we turn around. Y ya no estaban. And they were not there. Pero cuando un creyente, but when a believer, cuando un hijo de Dios, a son of God, es cimentado en la palabra, is seated in the word, aunque vengan tormentas, no matter, uh, aunque vengan huracanes, hurricanes, aunque vengan terremotos, no matter, permanece en el Señor. There's no deja el Señor. Se agarra en el Señor. They'll be there with the Lord. Y déjeme decir que la prueba sirve para el crecimiento. And let me tell you that this is good for growth. Mire, Abraham pasó una prueba. Adam went through. Dios le pide a su hijo. Dios le pide a su hijo. Isaac. God, Isaac, God pero, asked him for his child. Pero él no se resiste a la prueba. But he did not resist. Ahora, cuando él va llevando a su hijo a, a, a la prueba. But when he was taken his son, cuando él decide entregar su hijo, when he decided to give up his son, mi amado Abraham le dolía en el corazón. My beloved, his heart was in pain. Pero él tenía que cumplir una palabra. But he had to comply with the Dios, Lord. Dios le había pedido su hijo. God had asked him for his son. Él va camino a la prueba. He's going to the Pero proof. también él tiene una gran visión. But then he had a good vision. Y después de la visión, and after the mission, viene una gran unción. There comes a great anointment. Y Dios lo convierte and God en padre de muchedumbre. Makes him father of many nations. Es tan necesario entender un principio. It's so important to understand the principle. La visión y la unción van juntas. The mission, vision, and anointing goes together. Cuando una iglesia tiene unción, when the church has anointing. Tiene dirección. It has direction. Tiene una visión que alcanzar. It has a vision to go to. Tiene sueños que lograr. They have dreams to comply with. Pero es una iglesia parada en la palabra. But is a church stand still on the word. Cuando nosotros desechamos la palabra. When we set the word aside. Perdemos la oportunidad. We lose up on that opportunity. Tú y yo no podemos perder la oportunidad. We cannot lose that opportunity. Hoy podemos tener la Biblia por internet. We can have the Bible through, over the internet. Hoy tenemos libros de estudio por internet. We have study Bibles over the internet. Hoy todos los teléfonos tienen internet. Now all our phones has as internet. Hoy no podemos ignorar las escrituras. No, we cannot ignore the scripture. Hay un error que hay gente que dice yo no necesito ir al, al instituto bíblico para prepararme. People are saying that I don't need to go to the biblical institute to be prepared. Hay gente que dice yo no necesito agarrar un libro para leer. People said, oh, I don't need to hold on to a book to learn. El Espíritu Santo me revela todo. The Holy Spirit will reveal everything to me. Eso es una gran mentira. That's a lie. Ese es un gran error. That's a big mistake. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia. The Holy Spirit put teachers in Galatia. Uno de los cinco ministerios el del maestro. One of the five ministries is en, a teacher. Y es necesario tenerlo en la iglesia. And it's very necessary to have them in the church. Preparar líderes maduros y fuertes. To, to prepare leaders strong. Preparar gente con conocimiento en la palabra. With knowledge of the word. Que representen el reino de Dios. Who represents the kingdom of God. Que sean hombres y mujeres de conocimiento de la palabra. That they have been men and women with knowledge of the word. A mí me encanta leer mucho. I love to read a lot. Oh, yo soy el hombre más feliz teniendo un libro. Para oh, I'm the happiest man with a book next to me. Yo me encanta conocer de otros. And I just love to know about others. Me gusta meterme en las historias de los libros. I love to go get into their stories. Porque hay una revelación en ellos. Because there's always a revelation there. Pero me encanta leer la Biblia. But I love to read the Bible. El manual que Dios nos dejó a nosotros. The manual of life that God Gave us. para que podamos ser buenos creyentes so we can be good believers. para que seamos personas formadas en la palabra so we can be formed by the word. mi pastor tenía una gran convicción my pastor had a great conviction. él decía todo líder que quiere servir a Dios He said, All leaders that want to serve the Lord tiene que sentarse tres años a escucharme todos los días ah. Should sit three years to listen to me every day. Los 365 días del año. 365 days of the year. Si usted se queda tres años sentado. If you 
if you remain sitting three years, usted va a probar para ser un buen líder. You're going to be a real leader. Yo tenía la bendición. I had the blessing. Yo me iba a todas las reuniones. I would go to all the meetings. Había reuniones de damas, yo estaba allí. There were ladies meeting, I was there. La pastora venía y me decía, usted afuera. Yo le decía, tranquila. The pastor would say, you leave, then I'll stay. Yo le decía, tranquila, pastora. I'll just say, don't worry. Déjeme aquí en el rinconcito Just escuchar. let me sit here in the corner. Yo no voy a contar lo que ustedes hablan. I'm not going to tell anyone what you're talking about. Pero déjeme aprender. But just let me learn. Yo iba y aprendía. And I will just sit Había escuela there and de liderazgo. And they had a leadership Yo aparecía class. en la escuela de liderazgo. I was the first one there. Mi pastores me decían, ¿y usted qué hace aquí? And the pastor would say, what are you doing here? Estoy oyendo. I'm listening. Tengo comisión de oír. I have itching in my Necesito ears. ir. I need to listen. Porque yo quiero aprender. Because I need to learn. Había reunión de obreros. They have workers. Allí estaba meeting, yo también. And I was there. Hasta que un día dijo mi pastor. Until one day my pastor said, Venga todas las reuniones que quiera. <laughs> Come to all the meeting that you wish. Por más que le digamos que no venga, usted viene igual. No matter how much we tell you not to come, you still come. So just lo go ahead and come. Lo bendigo para que Dios lo bendiga. So I bless you, so God will bless you. Así que yo estaba enterado de todo lo que pasaba en las reuniones. So that means I knew everything that was going on in those meetings. Eso me, me llamó a buscar a Dios. And that just made me want to know more about the Lord. Yo empecé a imitar la fe de mi pastor. I just started to imitate the faith of my pastor. Yo tenía un año de convertido. I had just one year coming to the Lord y mi pastor se apartó para hacer 40 días de ayuno and my pastor left to do 40 days of fasting y él era muy amigo del evangelista Gigi Ávila and he was a good friend of the Gigi Ávila evangelist y yo me compré el libro de la ciencia de la oración and I bought the book the science of praying y me compré el libro del ayuno del Señor and I bought a book called the fasting of the Lord y cuando mi pastor entró en 40 días de ayuno and when my pastor entered 40 days of fast yo dije yo quiero ser como él and I said I want to be like him y yo me puse a ayunar 40 días and I started fasting for 40 days ay fueron muy difíciles oh they were tough los primeros días era dificilísimo the first days were hard pero pude lograrlo but I, I went through pude I llegar al propósito de Dios but I get the purpose of the Lord y yo imitaba todo lo que hacía mi pastor and I used to imitate everything that my pastor did él venía a orar temprano yo venía a orar he used to come in early and I was there él ayunaba yo ayunaba he used to fast and I would fast él adoraba yo adoraba he used to worship and I would worship yo era un clon de él I was a clone pero a mí me gustaba ser como él. But I just wanted to be like him. Mi pueblo perece. My people perish. Por falta de conocimiento. For lack of knowledge. ¿Cuántos de ustedes imitan la fe de su pastor? No levanten la mano. <laughs> How many of you imitate your pastor? ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres de ayuno, de oración? How many of you are men and women of worship and fast? ¿Cuántos de ustedes tienen la visión para ganar esta ciudad? How many of you have that mission to bring over this town? No estoy hablando de unción simplemente. I'm not talking about the anointment. La unción viene cuando viene la revelación. The anointment comes when you have revelation. Cuando empezamos a soñar con una ciudad. When we begin to dream with a city. Los discípulos de Jesús creían que eran igual a Jesús. The disciples of Jesus thought they were just like him. La gente decía, estos son discípulos de Jesús. People would say, those are the disciples of Jesus. Hablan como él. They talk like him. Caminan como él. They walk like him. Se comportan como él. They act like him. Predican como él. They preach like him. Oran por los enfermos como él. They cure sick, just healed. Echan demonios they like como him. él. They take out demons just like him la gente sabía que ellos eran discípulos de Jesús people knew that they were disciples of Jesus ellos no podían evitar que eran discípulos de Jesús they could not avoid being disciples se sentaban a la hora que Jesús les enseñaba they would sit at the time that God or Jesus had taught them yo pregunto cuántos de ustedes se sientan a la hora de la enseñanza I want to know how many of you sit at the time of teaching quiere ser usted un creyente maduro 
Do you want to be a real good believer? ¿Quiere ser usted un creyente fuerte? Do you want to be a strong believer? ¿Quiere ser usted un creyente permanente en la iglesia? Do you want to be a permanent believer in the church? Imite a su pastor. Imitate your dígale pastor. Que, dígale que está tenemos que ser como papá y mamá. We all have to be like mother and father. Hola. Ok. Dile que tienen que ser igual que papá y mamá. Oh, que you have to be just like mom and dad. Ya. Yeah. ¿Usted es igual a su papá? Are you the no. same as your dad? Hola. Hi. Do you ¿Usted imitate es igual a su dad? mamá? Are you just like your mom? No estoy hablando de papás biológicos. I'm not talking about biological parents. Estoy hablando de sus padres espirituales. I'm talking about your spiritual parents. Yo tengo 30 pastores con nosotros. I have 30 pastors with us. Y le puedo asegurar. And I can assure you. Que ellos son igualito a mí. And they are just like me. Tienen mi ADN. They have my DNA. Ellos hacen cosas que yo hago. They do things that I do. Las hijas predican como su mamá. The daughters preach just like the mother. Imitan todas las locuras de su mamá. They imitate all her craziness. Hacen todo lo que hace su mamá. They do everything that she does. Los hijos se tienen que parecer a los padres. Children supposed to be like their parents. ¿Cuántos hijos de esta casa hay? Levantan la mano. How many children are here in this church? ¿Cuántos se parecen a su papá y a su mamá? How many of you are like your mommy yeah. and daddy? Mi pueblo perece my people perish por falta de conocimiento because of no knowledge mi pastor decía esta frase my pastor used to say this el saber es de inteligente to know is wise y el no saber es de ignorantes and to not know is ignorant y debemos de aprender and we supposed to learn debemos de caminar bajo una visión We have to walk on the remission. Ver el sueño de su pastor. See the dream of your pastor. Como el sueño suyo propio. Like your own dream. El sueño de su papá. The dream of your father. De su pastor. Of your pastor. Debe ser el sueño de usted. It should be your own dream. ¿Cuántos quieren ver todas esas bancas llenas de gente? How many of you want to see all those chairs filled with people? Raise Empiece your hands. Empiece a soñar. Begin to dream. Empiece a declarar. Begin to declare. Empiece a acompañarlo en los desafíos. Just walk with all the challenges. Empiece a hacer desafíos junto a él. Oh, just walk with him and attack those challenges with him. En nuestra iglesia hay diferentes grupos. In our church there are different groups. Todos trabajan por lo mismo. Everyone works for the same thing. Debemos de ganar una ciudad. We have to win over the city. Y no importa si la iglesia es grande o es chica. It doesn't matter if the church is big or little. Los discípulos de Jesús. The disciples of Jesus. Eran tan parecido a él. They were just like him. Que multitudes le seguían. Because multitude would follow them. Es hasta hoy. Uh, up until today. Que el, el ministerio de los discípulos. That the ministry of those disciples. Está vigente en nuestras vidas. Is still living in our lives. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. I want to be a disciple of Jesus. Pero también quiero ser un discípulo de mi pastor. But then I want to be a disciple of my pastor also. Oh, que cuando la gente nos vea. Also when people see us. Diga, ustedes son de la iglesia del pastor niño. Also you are from the church of pastor niño. Ah, yo conozco a ese hombre. Oh, I know that man. Por la influencia de ustedes. Because of your influence, it's influencing you. Debemos de influenciar. So we have to influence others. Nuestra iglesia tiene que influenciar en la sociedad. Uh, my church have to influence. Y le decía, in Señor, ¿por qué esta palabra? Yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? I would say, Lord, why this word? Y el Señor me decía, porque el pueblo. And the Lord would say, because my people. Necesita ser instruido. They need to be instructed. Aún más. Even more so. Y aún más. And more so. Y aún más. And more so. Y aún más. And more so. En la palabra. In the word of the Lord. La palabra. La palabra. In the word. Jesús dijo, cielo y tierra pasará. Mi palabra no pasará. The Lord said, heaven and earth shall pass away, but my word shall not. Y yo quiero hacer un llamado a la conciencia del líder. And I want to call on the conscience of your leadership. Nosotros sabemos, vivimos en Estados Unidos también. We know, we live in the U.S. Abe. 
que todo el mundo corre, aquí nadie camina, todo corre. I, and everyone just keeps running. Todo andan en patineta. Everybody is like on a real roller skate. Nos olvidamos. And we forget que tenemos que caminar. That, that we have to walk. No quieras correr. Don't want to run. Si todavía no sabes caminar. If you don't know how to walk. Detente. Just stop. Yo hice una pregunta. I made a question. En un ministerio muy grande de California. In a, in a big ministry of California. Yo pregunté, ¿cuántos de ustedes son hispanos? I asked, how many of you are Hispanics? El 90%. And the 90% of them were. Y yo le pregunté, ¿cuántos de ustedes en su país tenían carro? And I said, how many of you in your country had a car? Muy pocos. Very little of them. ¿Cuántos de ustedes tenían una casa digna? How many of you had a good house? Muy pocos. Very little. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país sin nada? How many, how many of you came to this country with nothing? Yo le dije, Dios le dio todo. And I said, God gave you everything. Y el Dios que le dio todo. And the God who gave you everything está, you have. Les está pidiendo tiempo de ustedes. Is asking you for a little bit of your time. Para poder bendecirlos. So he can bless you. Para seguir bendiciéndolos. So he continue to bless you. Pero corremos tanto en este país. But we run so much in this country. Que decimos, yo no puedo venir los miércoles a la oración. So I, I'm telling people, we cannot come on Wednesday for the worship. Yo no puedo venir el martes al, al, al instituto bíblico. I cannot go on Tuesday to study. Yo simplemente puedo venir una vez por semana cuando puedo. I can only come once a week if I can. If I can. Recuerda de dónde has caído. Remember from where you were falling from. Recuerda de dónde Dios te sacó. Remember where the Lord took you out of. Recuerda que todo lo que tienes te lo dio Dios. Remember that everything that you have and own came from the Lord. Tu vida te la dio Dios. Your life came from tu him. Tu familia te la dio Your Dios. Your family he gave Tus hijos it. te lo dio Your Dios. Your children he gave tu you. Tus finanzas te la dio Your Dios. finances came from him. Tu ministerio te lo dio Dios. Your ministry came from him. Dios quiere trabajar contigo. And he wants to work with you. Dios quiere mostrarte cosas grandes y ocultas. He wants to show you things that you have not seen up until now que tú todavía no conoces that you don't know yet voy a ser repetitivo I'm going to be repetitive yo tengo 30 pastores conmigo I have 30 pastors with me pero todavía me siento a escuchar but I still sit and listen todavía voy a mi iglesia a servir la cena del Señor como un líder más and I still go and give the Holy Supper just like another leader Nunca terminamos de conocer a Dios. We never can finish knowing the Lord. Yo necesito venir todos los días a la presencia de Dios. I need to come every day to the presence of the Lord. ¿Cuántas horas tiene el día? How many days? How many hours are in a day? Seis, doce, twenty-four. ¿Cuántas? Veinticuatro. Escucho a cuatro. Decir cuántas horas? How many hours in a day? ¿Cuántos de ustedes le dan el diezmo del día al Señor? How many of you tied per hour? ¿Cuántos de ustedes oran dos horas cuarenta? How los many días? of you pray or worship two hours forty minutes? Yo quiero que Dios me bendiga. I would love the Lord to bless me. Pero no tengo tiempo para doblar mis rodillas. But I don't have time to get down on my knees. Corro por todas las cosas materiales. I run for all the material things. Y me olvido de lo más importante. And I forget about the most important thing. Que es mi relación con Dios. My relationship with the Lord. Déjeme decir algo. Let me tell you something. La casa que tenemos aquí se va a quedar. The house that we have here is going to remain here. La cuenta bancaria se va a quedar. The account in the bank is going to stay. El carro se va a quedar. The car is going to remain. Nuestras prendas se van a quedar. Everything that we're wearing is going to remain. Todo se va a quedar aquí. Everything is going to be Nada here. llevamos para el cielo. We bring nothing with us to this heaven. Cuando llegues a la presencia de Dios. When you get to the presence of the Lord. Dios te va a preguntar. God is going to ask you. ¿Qué hiciste con tus días? What did you do with your days? ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé? What did you do with all that time that I gave you? ¿Sabe por qué estoy aquí? Do you know why I'm here? Por amor a Dios. Because of the love of God. ¿Sabe por qué estoy aquí? Do you know why I'm here? Porque me he agarrado de esta palabra. Because I've hold on to this word. Hace 35 años. 35 years ago. Y en este año. And in this year. 
nosotros como familia we as a family pasamos el momento más difícil de nuestra vida went through the most difficult time of our life yo empecé a sentir unos síntomas raros en mi cuerpo I start feeling some ugliness in my body y no le di importancia al principio and I didn't pay any attention to it más tarde me empecé a sentir muy mal later I was feeling worse dije bueno voy a ir al médico so I said okay I'm going to go see the doctor cuando llego al doctor when I got to the doctor y el médico me chequea and the doctor gave me a, a me manda out. hacer una serie de estudios he sent me to do some studies y cuando llega el último estudio and when the last studies arrive él me mira he looked at me mira los estudios look at the studies me mira fijo en la cara and he looks straight in my face y me dices and he says tengo tu diagnóstico I have your diagnosis ¿Con quién viniste? Who did you come with? Le dije solo. By myself. Y me dijo, ¿quieres recibir tu diagnóstico? And he said, do you want to hear your diagnosis? Le dije sí. And he said, yeah. And I okay. said, yes. Tú tienes un cáncer terminante. Oh, you have a terminal cancer. Sentí como que por un momento se me cayó el mundo encima. I felt like the world was on me. Lo miré a la cara. I looked at, at his face. Me le reí. I laughed. Y él me dice, no es para reírse. And he said to me, this is not a laughing matter. Tú estás entendiéndolo. Are you understanding this? Tienes un cáncer terminante. You have a terminal cancer. Solo lo que puedo hacer por ti. The only thing I can do for you es terminar tus estudios. So finish your studies. Y empezar con quimioterapia. And begin chemo. Fue un momento muy difícil. That was a very tough time. Allí no estaba el profeta. The prophet was in there. No estaba el apóstol. The, the apostle was in Allí there. No estaba nada. There wasn't anything there. Por un momento levanté mis ojos a los cielos. For one moment I raised my eyes to the heavens. Y le dije, Señor, aquí estoy. And I said, Lord, here I am. Es mi vida. This is my en life. Tus manos. In your hands. Comencé con las quimios. And I began chemo. Si alguien tiene aquí alguien que pasó por ese lugar. If someone knows what chemo is about. Es lo más terrible que puede existir en un ser humano. It's the worst thing a human being can go through. Cuatro horas todos los días. Four hours every day. Escuche. Listen. Iba a hacerme las quimios. I went to do those chemios. Yo tengo la bendición de trabajar en el gobierno. I have the blessing to work with the government. Mis hijos my children y mi esposa and my wife no estaban enterados did not know about this solamente un grupo de pastores de casa only a group of pastors los íntimos más íntimos the closest mi esposa me llamaba y yo le decía todo está bien my wife would call me and I would tell her everything is just all right todo está perfecto everything is perfect ellos pensaban que yo estaba en mi trabajo they thought I was at work y yo estaba en una clínica and I was at the clinic internado haciéndome las quimios admitted doing taking my chemotherapy en la, en la quimio número 3 quimio número 3 se me caía el pelo todo my el pelo. hair started to fall out sentía que por dentro me prendía fuego y comencé como a hinchar I felt like a fire was going through my inside and I started to swell los médicos se sorprendían the doctors were so surprised que yo entraba solo that I would come in by myself y regresaba solo I went back by myself mientras yo estaba allí en las quimio while I was in the quimio pasando todo ese proceso por mis venas going through all those processes in my veins solamente yo le decía Señor en tus only, manos estoy the only thing I would say my Lord I'm in your hands para que mi familia no se diera cuenta que me estaba pasando por algún momento difícil. So my family would not know that I was going through this terrible moment. Yo quería tener la experiencia de pelear esa batalla solo. I wanted the experience to fight this battle by myself. Yo soy un apasionado de las batallas. I am a passionate of battles. Oiga, lo que hice fue que me peleé totalmente. What I did is that I I shaved completely. Cuando llegué a casa, mi, mis hijas y mi esposo me dice, pero ¿qué te hiciste? Me pelé porque hace calor. <laughs> When I went home, my 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 wife and my children would say, why did you do that? And he said, oh well, I did it because sí. the verdad. time is hot. Mi esposa me quería ahorcar, pero my pues, wife wanted to choke me. Gracias a Dios que no cometió ese asesinato. <laughs> But thank God she did not. ¿Dónde iba a encontrar otro más lindo que yo? Bueno, pero eso. Ah, oh, where would she find someone as beautiful as I am? Pero 
allí en medio de las quimios. But there, in the middle of the chemotherapy, God took. Dios se glorificaba. God was glorifying himself. Yo venía de las quimios. I would come from the chemo. Algunos pastores me ayudaban a, a moverme porque yo me movía de esta forma. And some of the pastors would help me walk because I used to walk in a wildly way. Me ayudaban a subir la plataforma entre they, los pastores. They helped me to go to go upstairs. Two yo, of them. Yo no podía caminar. I could not walk. Solo me paraba detrás del púlpito y predicaba. I would just stand behind the pulpit and preach. Pero esta palabra But this word me mantuvo firme. Kept me firm. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Don't ¿O dónde está sepulcro tu victoria? Yo sabía quién era mi Dios. Déjeme contarles esto para cerrar mi mensaje. Let me tell you this to close up this message. Un domingo por la mañana. Uh, one Sunday morning. Yo tengo el, a las nueve de la mañana. At nine o'clock, la enseñanza a los líderes. I have the teaching of the leaders. Y eran las dos de la tarde. And it was two o'clock. Y yo estaba predicando. And I was preaching. Y de pronto empecé a correr por todo el auditorio. And suddenly I started running around the whole auditorium. Y cuando me di cuenta. And when I found out, me quise detener. I wanted to stop. Pero seguí predicando. But I continued to preach. Subo al altar. I went up back to the altar. Y el, los pastores que estaban conmigo And the who were me, estaban llorando. They were crying. Y de pronto yo escucho una voz que me dice, And dale el micrófono. And I heard a voice said, Give them the, the microphone. Le doy el micrófono a un pastor. I gave the microphone to the pastor. Y el Señor me dijo, ponte de rodilla en el altar. And the, and the Lord said, Kneel on the altar. Y extiéndese sobre el altar. And it stretched yourself above the altar. Y cuando yo me extendí sobre el altar. And when I stretched out on the altar. De pronto, suddenly, yo tuve una visión. I had a vision. Vi una aguja. I saw a needle. De este tamaño. This big. Con dos puntas. With two points. Que entraba por mi columna. That was going through my column. Y penetró hasta donde yo tenía la enfermedad. And it went through exactly where I had the, the sickness. Y yo escuché como ustedes me están escuchando a mí. And I hear as loud as you are hearing me right now. Una voz. A voice. Que me dijo te sano esta mañana. That says I heal you this morning. Oiga. Yo pegué un grito. I screamed. Que los pastores que estaban conmigo. The pastors who were with me. Que sabían por lo que estaba pasando. That knew what I was going through. Pensaron que yo me había ido con el Señor. They thought I had died. Hace seis meses. Six months ago. Mi cabello, mi cabello me está creciendo. My hair is growing back again. No tomo ningún medicamento. N not with any medication. El Dios del cielo me ha sanado para The siempre. Lord of heaven. Herido fue por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones. He gave life to our rebellion. Molido por nuestros pecados. Died for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre él. The, all our punishment was given to him. Y por sus llagas. And through his fuimos wounds, nosotros curados. We were healed. Yo sé lo que es el desierto. I know what is the desert. Yo sé lo que es la prueba. I know what is the proof. Si no me hubiese agarrado de la palabra. If I did not hold on to the word. Hoy estaría muerto. Today I would have been dead. O quizá no estaría en el Señor. Or maybe I wouldn't be in the Lord. Mi pueblo perece. My people die. Por falta de conocimiento. For lack of knowledge. En los momentos más difíciles de tu vida. In the most difficult moments. Recuerda la palabra. Remember the word. Agárrate de la palabra. Hold on to the word. Camina en la palabra. Vive en la palabra. Live the word. Walk the la word. palabra en tu vida. Hold on to the word for life. Que nada te aparte de la palabra. Let nothing take you away from the word. Que nada te aparte del Señor. Nothing save no, you from the Lord. No puede haber enfermedad. There can be no sickness. No puede haber una crisis. There be no crisis. No puede haber problemas. There can be no hard time, hard No puede haber dificultades. No difficulties. Que Dios no pueda solucionar. That God cannot take care of. Esta palabra tiene poder. This word has power. Cuando tú creces, when you grow, en la palabra, in the word, nada te aparta del Señor. Nothing can take you from the Lord. Yo sé en esta mañana. I know this morning. 
que hay personas en este lugar that there are people in this place que están pasando por la noche y por el desierto that they are going through the desert by night que están diciendo hasta cuándo Señor and they are saying until when my Lord está gritando mis fuerzas decayeron my strength is falling ya no tengo down. más ganas I have no more wishes ya no puedo seguir adelante I cannot continue I can't go forth es terrible la presión que estoy recibiendo. The pressure is horrible. Mi matrimonio. My marriage. Mis hijos. My children. Mis finanzas. My finances. Mi vida espiritual. My spiritual life. Se ha ido derrumbando. They're just going to the ground. Hoy quiero levantarme, Señor. No, I want to raise up, my Lord. Quiero salir de esta situación. I want to get out of this situation. Necesito la palabra. I need the word. Yo sé que en esta mañana I know that this morning, Tú no estás acá por estar you're not just here just to be. Yo sé que Dios te trajo I know that the Lord brought you, Pero Dios te trajo but the Con Lord un propósito you with a purpose. ¿Sabe cuál es el propósito? You know what's the purpose? Que esta noche se termine tu desierto that this night you with no more desert, no more dry land. Vive Jehová May God live y vive mi alma and my soul also en cuya presencia estoy in whose presence I am que ustedes terminarán el año 2014 that you would finish the year 2014 en plenitud de victorias in victory ustedes cerrarán este año y comenzarán un 2015 you would close up this year and begin the other year next year viendo la poderosa mano de Dios seeing and feeling and knowing the powerful hand of the Lord a favor de ustedes in your favor será que en esta mañana decides por Jesús is it that this morning you want to choose Jesus será que esta mañana le dice Señor yo no puedo más solo no puedo más sola is it that you want to tell the Lord today I cannot do it all by myself Lord yo te necesito that I need you yo quiero que si en esta mañana I want to say this morning, Dios te habló por esta palabra. God has spoken to you through this word. Si es necesario regresar a casa. If it's necessary to go home. Si es necesario empezar a buscar a Dios. If it's necessary to begin looking for God. Si en esta mañana. And this morning. Quieres entregar tu vida a Jesús. You want to and give your life over to the Lord. El Señor te está esperando. The Lord is waiting. Pero el espíritu de Dios. But the spirit of the Lord. Que está sobre mí. Is on you. Él me está hablando. He's talking to me. Y yo sé que hay tres familias. And I know that there's three families. Pasando por la prueba del desierto. That's going through the hardship of the desert. Y Dios esta mañana. And God this morning. Quiere cambiar tu historia. Want to change your story. No estamos en esta vida para sufrir. We're not here to suffer. No estamos en esta vida para estar llorando. We're not here to cry. La vida es muy corta y pasa muy rápido. Life is so short and goes by so fast. Cuando queremos acordar, el Señor viene a buscarnos. When we want to remember, the Lord comes for us. Y esta mañana, and this morning, Dios quiere cambiar tu lamento en gozo. God wants to change your lamentation. Dios quiere determinar esta mañana. He wants to determine this morning. Que empieces un día nuevo. He wants you to finish this day and begin a new day. No todo está perdido. Not all is lost. Pastor, cuando Pastor, los cinco oncólogos que me atendían mi caso, when the five oncologists who determined veía, my case, ellos me veían, they saw me, y tomaron sus estudios en la mano, and they took my studies in their lo, hands, lo tiraron sobre el escritorio, they put it on the desk. ¿Sabe lo que me dijeron? Do you know what they told me? Nosotros no entendemos qué pasa. We don't understand what happened. La única doctora que me atendía eran cuatro varones y un médico. The only woman that and that took care of me, there were four guys and one woman. Cuatro varones y una doctora. Ella tira el papel y sabe que me dijo, yo no quiero seguir tu caso. She threw the paper down and she said, I don't want to continue with your case. No necesitaba que ella siguiera el caso. I did not si el médico her. de los médicos había determinado oh, sanar. Glory be to God. Yo sé en quién he creído. I knew Yo sé who en quién está mi confianza. I knew Yo sé que mi Redentor vive y es poderoso. I know that my Redeemer lives. Oiga, el milagro lo había hecho Dios, pero casi que me voy cuando mis hijos me agarraron. <laughs> The miracle God does it, but I almost died when my son got me. Ni le cuento. I will not even tell you. 
Pero yo no estaba para preocuparlos, yo estaba para bendecirlos. I was there to bless them, I didn't dare to get them worried. Yo quiero en esta mañana. So I want in this morning decirte Dios te quiere abrazar. To tell you that the Lord wants to hug you. Todo comienza de nuevo. Everything begins anew. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies?